హాయ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదల మరియు వికాసం మీద గ్రోత్ అంటే పెరుగుదల ఈ గ్రోత్ని మనం బయట నుంచి చూడగలం మెజరబుల్ చేయగలం మెజర్ చేయగలం వీడి హైట్ ఎంత తన హైట్ ఎంత వెయిట్ ఎంత సో సైజ్ ఎంత షేప్ ఎంత సో ఏదైతే మనం మెజరబుల్ చేయగలమో మనం కొలవగలమో దాన్నే గ్రోత్ అని మన బయటికి కనిపించేదానే పెరుగుదల అని అంట సో గ్రోత్ హైట్ వెయిట్ అనేది మన బయటికి మన కంటికి కనిపిస్తూనే ఉంది దాన్నే మనం పెరుగుదల అంటాం సో ఇది క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ దాన్నే మనం పరిమాణాత్మక మార్పులు అని కూడా అంటాము ఈ గ్రోత్ నిరంతరం జరగదు మన లైఫ్ టైంకి పెరుగుదల అనేది జరగదు ఒక సర్టైన్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ పెరుగుదల అన్నది ఆగిపోతుంది సో గ్రోత్ హైట్ వెయిట్ సైజ్ షేప్ సో ఇవి మరి మనకి మన కంటికి బయటగా కనిపించి బాహిరి బాహిరంగా ఎక్స్టర్నల్గా కనిపించే వాటిని మనం గ్రోత్ అని అంటాం క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ దీన్నే మనం పరిమాణాత్మక మార్పులు అని అంటాం నాన్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ స్టాప్స్ ఇన్ ఏ సర్టైన్ ఏజ్ సో ఇది కంటిన్యూస్గా నిరంతరంగా మనం పెరగం సో మనలో పెరుగుదల అన్నది నిరంతరం పెరగదు ఒక సర్టైన్ ఏజ్ వచ్చేసరికి స్టాప్ అయిపోతుంది సో అంటాం కదా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి హైట్ వెయిట్ పెరుగుదల ఎంతవరకు స్టాప్ అయిపోతుందిరా అక్కడ వరకు నీ ఒక హైట్ వెయిట్ అన్నది ఇంట్లో ఉంటుంది హైట్ అన్నది ఉంటుంది వెయిట్ అన్నది అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది సో నాన్ కంటిన్యూస్ స్టాప్స్ ఇన్ ఏ సర్టైన్ ఏజ్ ద క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ ఆర్ మెజరబుల్ దీన్ని మనం మెజర్ చేయగలం డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే వికాసం ఇది ఇంటర్నల్గాను ఎక్స్టర్నల్గాను రెండిటిగాను డెవలప్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం మెజర్ చేయలేము మన లోపల మన మైండ్లో మన తెలివి ఎంత ఉందో సో మన లోపల బాడీ పార్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో దీన్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం మన యొక్క థింకింగ్ ఎలా ఉంది దాన్ని మనం ఎలా మెజర్ చేయగలం జస్ట్ ఊహించగలం సో ఒక మనిషిని బట్టి తను మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి తను ఉండే వాటిని బట్టి తనని మనం ఊహించగలం తన అంచనా వేయగలం కానీ ఇది ఇంత అని కరెక్ట్గా ఎలా చెప్తావు అదే హైట్ని అయితే మనం సిక్స్ ఫీట్ హైట్ అని చెప్తాం లేదా ఫోర్ ఫీట్ అని చెప్తాం ఇన్ని కేజెస్ హండ్రెడ్ కేజెస్ అనో ఫిఫ్టీ కేజెస్ అనో సో వాటిని మనం మెజరబుల్ చేయగలం మన మైండ్లో ఉన్న థింకింగ్ని మన యొక్క క్రియేటివిటీని మన తెలివిని మనం ఎలా కొలవగలం సో దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఈ డెవలప్మెంట్ అన్నది డిపెండెంట్ స్టేజ్ నుంచి ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్ వరకు వెళ్తుంది సో మనం మన మదర్ చేయి పట్టుకొని నడిచేటప్పటి నుంచి మనంతటా మనం ఓన్గా నడవడం అనేది డిపెండెంట్ స్టేజ్ సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను అంటే ఒక డిపెండెంట్ స్టేజ్ ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి నుంచి మన ఓన్ డెసిషన్ తీసుకునే వరకు డెవలప్మెంట్ అన్నది జరుగుతుంది ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ మన అమ్మ కడుపులో నుంచి గర్భం నుంచి చనిపోయే వరకు ఊంబు టు టోంబు ప్రాసెస్ అది సో మన అమ్మ కడుపులో మన పిండ దశ నుంచి పిండం దశ నుంచి మనం చనిపోయే వరకు ఈ డెవలప్మెంట్ అన్నది జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఇది నిరంతర ప్రాసెస్ కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ఉంబు టు టూమ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ కెన్ నాట్ బీ మెజరబుల్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ గ్రోత్ అండ్ మెచ్యూరిటీ సో డెవలప్మెంట్ అంటే ఓన్లీ మైండ్కే కాదు కదా మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనలో పెరుగుదల వస్తుంది టూ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు బేబీ ఏడవ క్రయింగ్ చేస్తుంది టూ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు పాటలు పాడతాడు ఏమైనా చేస్తాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి సో గ్రోత్ని సో బోత్ క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ మెచ్యూరిటీ పరిపక్వత ఈ డెవలప్మెంట్లో గ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ మెచ్యూరిటీ దీనే మనం స్ట్రక్చరల్ ప్లస్ ఫంక్షనల్ అని కూడా అనొచ్చు స్ట్రక్చరల్ ప్లస్ ఫంక్షనల్ అని కూడా అనొచ్చు క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ పరిమాణాత్మక మార్పు గుణాత్మక మార్పు సో పరిమాణాత్మక మార్పు అండ్ ఇది గుణాత్మక మార్పు ఒక డెవలప్మెంట్లో మనం రెండింటిని గ్రోత్ని మెచ్యూరిటీని రెండింటిని చూడవచ్చు అండ్ ఈ డెవలప్మెంట్స్లో డెవలప్మెంట్లో బ్రాడ్ బ్రాడ్ డొమైన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఇంకొకటి కాంగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇంకొకటి సోషల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అనదర్ వచ్చేసి ఎమోషనల్ మోరల్ డెవలప్మెంట్ లాంగ్వేజల్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ వీటి కిందకే వస్తాయి మోరల్ డెవలప్మెంట్ ఈ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్లోకే వస్తుంది సో ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనకు బయటికి కనిపించే శారీరక వికాసము కాంగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ మన మెంటల్ థింకింగ్ మానసిక వికాసము సోషల్ డెవలప్మెంట్ సామాజిక వికాసము ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ ఉద్వేగ వికాసము
మోరల్ డెవలప్మెంట్ నైతిక వికాసం సో దీంట్లోకే ఆ ఎమోషనల్స్లోకి వస్తుంది వస్తుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ మన శరీర యొక్క డెవలప్మెంట్ హైట్ కానీ వెయిట్ కానీ సైజు షేప్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్స్ కిందకు వస్తాయి ఈ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి గ్రాస్ మోటర్ మరొకటి ఫైన్ మోటర్ ఈ గ్రాస్ మోటర్ అన్నది లార్జ్ మజిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది హ్యాండ్స్ మన చేతులు హ్యాండ్స్ మీద కానీ లెగ్స్ మీద కానీ సో ఆమ్ మజిల్స్ లెగ్స్ మజిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లార్జ్ మజిల్స్ మీద మన బాడీ యొక్క దానివల్ల ఏంటి యూజ్ మన రన్నింగ్ కానీ వాకింగ్ కానీ జంపింగ్ కానీ ఇవన్నీ మన మనకి యూజ్ అవుతాయి మోటార్ స్కిల్స్లో నెక్స్ట్ ఫైన్ మోటార్ ఫైన్ మోటార్ అంటే మన స్మాల్ మజిల్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీంతో సో ఫింగరింగ్ అదే మనకు ఫైన్ మోటార్ డెవలప్మెంట్ లేనప్పుడు ఈ పెన్సిల్ ఇచ్చినప్పుడు మనం గీసేస్తాం మన వేళ్లలో ఇది స్మాల్ మన ఫింగరింగ్ ఫింగర్స్ అని కానీ మనం పట్టుకునే విధానాన్ని కాదు మనకు అది వచ్చినప్పుడు మనం డ్రాయింగ్ కానీ రాయగలం ఏదైనా మనం చేయగలం ఇదే ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ స్మాల్ మజిల్స్ డెవలప్మెంట్ దీని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి డ్రాయింగ్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ రైటింగ్ ఈటింగ్ ఎనీథింగ్ మన ఫింగర్స్ మీద వాటి మీద మన బాడీ యొక్క స్మాల్ మజిల్స్ మీద నాట్ ఓన్లీ ఫింగర్స్ మన బాడీ మీద స్మాల్ మజిల్స్ మీద గ్రిప్ వచ్చినప్పుడే ఈ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ గ్రాస్ మోటార్ ఫైన్ మోటార్ గ్రాస్ మోటార్ వచ్చేసి లార్జ్ స్కిల్స్ మీద లార్జ్ మజిల్స్ మీద యూజ్ అవుతుంది లైక్ వాకింగ్ రన్నింగ్ జంపింగ్ ఫైన్ మోటార్ వచ్చేసి స్మాల్ మజిల్స్ మీద డెవలప్ అవుతుంది డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ రైటింగ్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ కాంగినేటివ్ డెవలప్మెంట్ కాంగినేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మన మెంటల్ స్కిల్స్ మన మైండ్ సెట్ సో మన బ్రెయిన్ వచ్చేసి టూ పార్ట్స్లో ఉంటుంది లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్లో మనకి ఎప్పుడు లాజికల్ సైన్స్ మ్యాథ్స్ లాంగ్వేజ్ ఇవి స్టోర్ అయి ఉంటాయి దాని గురించి అది థింక్ చేస్తుంది రైట్ బ్రెయిన్లో క్రియేటివిటీ డ్రాయింగ్ మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ వీటికి సంబంధించిన థింకింగ్ అనేది మనకు వస్తుంది సో కాంగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో బ్రెయిన్ ఒక మన యొక్క మెంటల్ ఎబిలిటీ మన యొక్క మెంటల్ స్కిల్స్ అనుకుంది నా సోషల్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అడాప్టింగ్ అండ్ ఇన్స్లీ ఇన్ ఇంటర్నలైజింగ్ సోషలైజేషన్ అంటే బయట సొసైటీ సామాజిక వికాసం అవుతుంది సో సామాజిక వికాసం కాబట్టి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అడాప్టింగ్ నేర్చుకోవడం బయట ప్రపంచం నుంచి మనం నేర్చుకోవడం దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం ఇంటర్నలైజింగ్ మనం లోపల ఇది చేసుకోవడం అనే సోషల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం ద వాల్యూస్ నామ్స్ అండ్ సోషల్లీ అప్రూవ్డ్ వేస్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ సోషలైజేషన్ వాల్యూస్ కానీ నామ్స్ కానీ మన సొసైటీ నుంచి మన సోషల్లీ అప్రూవ్డ్ వేవ్స్ మనం సో సొసైటీలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి మన యొక్క వాల్యూని కానీ ఉండే విధానాన్ని బట్టి ఈ సోషలైజేషన్ అనేది మనకు అలవడుతుంది ఇది మనకు లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు బాబు వాళ్ళ ముందు ఇలా చేయకూడదు పిల్లలు మామూలుగా అయితే కొడతారు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మనం చెప్తాం వాళ్ళ ముందు ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు సో చిన్నప్పటి నుంచే సో ఎండ వరకు చాలామంది పర్సన్స్ ఇలాగే ఉంటున్నారు బయట వాళ్ళ కోసమే సొసైటీ కోసమే సామాజికంగానే బతుకుతుంటారు సో సోషలైజేషన్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెన్స్ టు డెత్ నెక్స్ట్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ ఎమోషన్స్ కలర్స్ ఆర్ అవర్ లైఫ్స్ ఈ ఎమోషన్స్ క్రైయింగ్ లాఫింగ్ సో ఇవన్నీ మన లైఫ్ యొక్క కలర్స్ ఎమోషన్స్ కలర్స్ అవర్ లైఫ్ ఎమోషన్స్ డెవలప్ ఈజ్ ఎమో అబౌట్ నోయింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్ సో మన ఇంట్లో పెద్ద పెద్దగా టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలు ఇంట్లో పెద్ద పెద్దగా ఏడవడం గోల చేయడం చేస్తారు కానీ ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చాక వాడు ఆ ఏడ్పుని కానీ ఆ లాఫ్ని కానీ సో మనం చూస్తూనే ఉంటాం కదా ఇంట్లో పిల్లల్ని పెద్ద పెద్దగా నవ్వుతారు లేదా పెద్ద పెద్దగా కింద పడుకొని బోర్ల పడి పెద్ద పెద్దగా ఏడుస్తుంటారు ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు తన సొసైటీ సో ఈ సొసైటీ కూడా ఎమోషన్స్ కిందకు వస్తుంది ఆ ఏడ్పుని ఆ క్రైని కూడా తను కంట్రోల్ చేసుకోగలడు పెద్దగా టీచర్ కొట్టినప్పుడు పెద్దగా కింద పడి దొరల దొరలి ఏడవలేడు కదా సో పెద్ద పెద్దగా లాఫ్ చేయలేడు కదా బయట ఉన్నప్పుడు సొసైటీలో నలుగురు ముందు ఉన్నప్పుడు సో ఇది వాళ్ళలో మేనేజ్ అవుతుంది సో ఎమోషన్స్ డెవలప్ ఈజ్ అబౌట్ నోయింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఎమోషన్ అండ్ కాంగ్నేట్ సో మన థింకింగ్ అప్పుడు మనకు అది డెవలప్ అవుతుంది సో మనం బయట ఉన్నాం నలుగురిలో ఉన్నాం పెద్దగా నవ్వకూడదు పెద్దగా ఏడవకూడదు సో ఇట్లాంటివి మన యొక్క థింకింగ్ మనకు
ఎమోషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఒక్క జిజాంక్ అనే ఒక వ్యక్తి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్గానే ఉంటాయి అంటారు కానీ జిజాంక్ మాత్రమే ఎమోషన్ అండ్ కాంబినేటివ్ ఇండిపెండెంట్ వేరు వేరుగా ఉంటాయని చెప్తాడు నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఊము టూ టూమ్ ప్రాసెస్ పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు ఈ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్షియల్లీ ఆర్డర్లీ ప్రోగ్రెసివ్లీ కొంతమందికి అది లేట్గా కొంతమంది నైన్ మంత్స్కి నడుస్తారు కొంతమంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి నడుస్తారు కొంతమంది సో బికాస్ కానీ నడుస్తారు ఎవరు ముందు పరిగెత్తి తర్వాత నడవడం నేర్చుకోరు సో ఇది సీక్వెన్షియల్గానే ఆర్డర్గానే జరుగుతుంది కొంచెం లేట్ ప్రాసెస్ అయినా కొంతమంది సెవెన్ మంత్స్కి పిల్లలు ఒకటి రెండు వర్డ్స్ అరుస్తారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా ప్రతి ఒక్క మనిషికి డెవలప్మెంట్ అనేది సీక్వెల్గా ఆర్డర్గా ప్రోగ్రెసివ్గానే జరుగుతుంది కానీ కొంతమందిలో హెరిడిటీ ప్రకారం వాళ్ళ ప్రకారం అది స్లోగా జరుగుతుంది కానీ ఆర్డర్గానే జరుగుతుంది ఎవరు పిల్లవాళ్ళు పుట్టంగానే పరిగెత్తి తర్వాత నడక నేర్చుకోరు ఫస్ట్ నిలబడడం తర్వాత నడవడం తర్వాత పరిగెత్తడం అనేది నేర్చుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఇలాగే జరుగుతుంది అందుకే డెవలప్మెంట్ అనేది సీక్వెన్షియల్గా ఆర్డర్గానే జరుగుతుంది రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ వేరియస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఇదే వ్యక్తికి వ్యక్తికి డెవలప్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది జనరల్ నుంచి స్పెసిఫిక్ వరకు వెళ్తుంది గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బోత్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ రెండు మీద హెరిటిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దీనికి ఒక ఫామ్లో ఉంది డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెరిడిటీ ఇంటూ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెరిడిటీ ఇంటూ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ప్రిడిక్టబుల్ డెవలప్మెంట్ని మనం మెజర్ చేయలేము కానీ ఊహించగలం సో చైల్డ్ ఉండే విధానాన్ని బట్టి మనం వాడి యొక్క డెవలప్మెంట్ని ఊహించగలం దెర్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఫిజికల్గా కానీ కాంగనేటివ్గా కానీ సోషల్గా కానీ ఎమోషన్స్గా కానీ ఉన్న ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఒక చైల్డ్లో ఇంటర్ రియాక్షన్ కానీ ఇంటర్ రిలేషన్గా ఉంటేనే ఆ చైల్డ్ హెల్దీగా ఉన్నట్టు తను అన్నీ ఫిజికల్గా బాగాలేకపోయినా తను ఒక ఫిజికల్గా బాగాలేకపోయినా కాంగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అన్నది ఉండదు ఇందుకోసమే పిల్లల్లో మిడ్ డే మీల్ స్కిల్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు పుష్టిగా ఉంటే వాళ్ళ మైండ్ కడుపులో ఆకలేస్తుంటే తన మైండ్ బ్రైట్గా థింక్ చేయలేదు సో సొసైటీలోకి తను వెళ్ళి సొసైటీ తన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ ఎలా ఉందో తెలియనప్పుడు తన ఎమోషన్స్ని తను కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు చేయలేనప్పుడు చైల్డ్ ఇవన్నీ తనలో ఉండవు సో ఒక చైల్డ్కి మొత్తం ఫిజికల్గాను కాంగ్నేటివ్గాను సోషల్గాను ఎమోషనల్గాను చైల్డ్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అయితేనే తను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నట్టు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్ కూడా ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సో ఇదే చెప్పు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ దిశా సూత్రము సో చైల్డ్ ఫస్ట్ పుట్టిన చైల్డ్ ఫస్ట్ తన మెడని నిలబడతాడు తర్వాత కూర్చోవడం నేర్చుకుంటాడు చిన్నగా నిలబడడం నేర్చుకుంటాడు సో ఈ ప్రాసెస్ అన్నది మనకు హెడ్ నుంచి టాయ్ సో తలని ఫస్ట్ తల నిలబెట్టే వరకే హెడ్ నుంచి పై నుంచి కిందకి డెవలప్ అవుతుంది దీన్నే మనం సెఫోలో కోడల్ ఆర్ లాంగ్ యూట్ ఆల్మోస్ట్ సెఫోలో కోడల్ ఎడతాడు సో సెఫోలో కోడల్ ఆర్ లాంగ్ యూట్ యూట్నల్ అంటాం దీన్ని మనం హెడ్ టు టాయ్ ప్రాసెస్ అని అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ ప్రాక్సిమ ప్రాక్సిమో డిస్టల్ ప్రాక్సిమో డిస్టల్ ఆర్ ఏ నియర్ టు ఫార్ ఇది మన యొక్క బాడీ సెంటర్ నుంచి మన యొక్క పెరిఫరల్స్ వరకు డెవలప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ వ్యక్తికి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది హైట్ వెయిట్ కలర్ సో ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్ వేరియేషన్స్ ఆర్ కామన్ విత్ ఇన్ అండ్ అక్రాస్ ఆల్ స్పైసెస్ వేరియేషన్స్ యాడ్ కలర్స్ అండ్ బ్యూటీ టు నేచర్ 
variation is a fact Var variability is a fact of nature and individuals are no exception of this they varies in in terms of physical characteristics such as a height weight strength hair color etc so difference entante man eyes kondam mandi ki black untayi kondam mandi ki brown untayi kondam mandi ki green colors untayi so ee kallu villa father la unna ee kallu villa mother la unna ledha villa tata meedu ki poye hair color kondam mandi ki hair gana black untundi grey color untundi వైట్ వైట్ కూడా తొందరగా జుట్టు నెరుస్తుంది కదా సో ఇవన్నీ ఒక మనిషిలో ఒక ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట హెరిడిటీని కూడా బేస్ చేసుకుంటాయి వాళ్ళ ఫాదర్కి బట్టతలు వచ్చింది తనకు కూడా బట్టతలు వస్తుందేమో ఇలా అంటారు కదా సో దీని మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి దే మే బీ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ డల్ డామినల్ ఆర్ సబ్మెసివ్ క్రియేటివ్ ఆర్ నాట్ సో క్రియేటివ్ అవుట్ గోయింగ్ ఆర్ విత్ డ్రాన్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ కెన్ బీ ఎండ్లెస్ సో డిఫరెన్స్ అనేది మనం తెలివైన వాళ్ళ తెలివ తక్కువ వాళ్ళు డామినేటెడ్గా ఉంటారా లేకపోతే కమాండింగ్ చేస్తుంటారా సో ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనం దాన్ని కౌంట్ చేయలేము అది ఎండ్లెస్గా ఉంటుంది మామూలు బేసిక్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ఇంటెలిజెన్సీ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ వాల్యూస్ కానీ యాప్టిట్యూడ్ పర్సనాలిటీ బేసెస్ మీద ఈ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిలో మన క్లాస్ రూమ్లో పిల్లల్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలంటే హెట్రోజీనియస్గా ట్రీట్ చేయాలి సో యూనిఫామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పిల్లల్లో ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండరు పిల్లలు అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు సో వాళ్ళకి మనం యూనిఫామ్గా కానీ హోమోజీనియస్ అంటే సేమ్ అనమాట సో యూనిఫామ్గా కానీ హోమోజీనియస్గా కానీ పిల్లల్ని మనం ట్రీట్ చేయకూడదు వాళ్ళని మనం డిఫరెన్షియేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవరికి ఏ విధంగా అర్థమవుతుందో అదే విధంగా వాళ్ళకి మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో పిల్లల్ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేలో ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది హెడ్రోజీనియస్ హెడ్రోజీనియస్ అంటే డిఫరెంట్ అనమాట హోమోజీనియస్ అంటే సేమ్ హెడ్రోజీనియస్ అంటే డిఫరెన్స్ సో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్ ఎలా అక్కడ అంటే ఇన్ హెరిడిటీ అంటే వంశ పార్యపరంగా హెరిడిటీ ప్రకారంగా సో అది ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ టెంపర్మెంటల్ సో ఇవన్నీ ఒక హెరిడిటీ వంశపార్యకం ఫిజికల్గా సో వాళ్ళ నాన్న హైట్గా ఉన్నాడు వీళ్ళ హైట్కి వస్తాడు ఆయన లావుగా ఉన్నాడు ఈయన లావుగా వస్తాడు వాళ్ళ సన్ కూడా సో వాళ్ళ మెంటల్ ఎబిలిటీస్ కానీ టెంపర్మెంటల్స్ కానీ సో ఇన్ హెరిడిటీ ఇదంతా వంశపార్యపరంగా ఈ డిఫరెన్స్ని చూడొచ్చు అక్వైర్డ్ ఇన్విరాన్మెంటల్ ప్రకారంగా కూడా ఇన్విరాన్మెంటల్ ప్రకారంగా కూడా సో ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తి వేరే కంట్రీకి కానీ వేరే స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సోషల్ కల్చరల్ అక్కడ ఉన్న సొసైటీని బట్టి అక్కడ ఉన్న కల్చర్ని బట్టి లేదా తను చదువుకున్న ఎడ్యుకేషన్ బట్టి ఎమోషనల్స్ వాడ కూడా చాలా మందిలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అది ఈ డిఫరెన్స్ మనం ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు సో మన హెరిడిటీ ప్రకారం మన వంశీ పర్యపరంగా అని కాకుండా ఇన్విరాల్మెంటల్ మనం ఉండే పరిసరాల ప్రకారం కూడా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది సోషల్గా కానీ కల్చరల్గా కానీ ఎడ్యుకేషనల్గా కానీ ఎమోషనల్గా కానీ ఈ చేంజెస్ అన్నవి మనం పర్సన్ టు పర్సన్ చూస్తూనే ఉంటాం నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ యొక్క స్టేజెస్ ఇన్ఫాన్సెస్ సైసవ దశ టూ ఇయర్స్ జీరో బర్త్ నుంచి బర్త్ నుంచి టూ ఇయర్స్ వరకు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ పూర్వ బాల్య దశ టూ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు లేటర్ చైల్డ్హుడ్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ ఉత్తర బాల్య దశ అడోల్సెన్స్ అంటే కోమర దశ ట్వెల్వ్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఇది నెనాటల్ స్టేజ్ ఇది బర్త్ నుంచి టూ వీక్స్ నవజాత శిశువు దశ దీన్ని సో ఇది కూడా అడుగుతాడు ప్రీ నాంటల్ పీరియడ్ అంటే మనం తల్లి గర్భంలో మన ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నైన్ మంత్స్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ డేస్ ఆర్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ టూ వీక్స్ ప్రీ నాంటల్ పీరియడ్ నైన్ మంత్స్ నుంచి టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ డేస్ ఆర్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ వీక్స్ నైన్ మంత్స్ ఆర్ ఆల్సో సో ఇన్ఫాన్సెస్ స్టేజ్లో పిల్లలకి యాక్షన్ మోటర్ యాక్షన్స్ కానీ సెన్సిటివ్ పీరియడ్ దాంట్లో ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఫాస్ట్గా పిల్లల్లో డెవలప్ అవుతుంది టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇది మోటర్ యాక్షన్స్ అండ్ సెన్సిటివ్ పీరియడ్ కూడా ఇన్ఫాన్సెస్ స్టేజ్ అంటే సెన్సెస్ ద్వారా నేర్చుకుంటారని మనకు పిఏజే గారు చెప్పారు కదా సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్లో అలా ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ అనేది సో ఏ ఏ చైల్డ్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి 
ఇదే చైల్ ఎల్లీ చైల్డ్హుడ్ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో జీన్ పియాజ గారు టూ టు సెవెన్ ఇయర్స్ చెప్పారు సెవెన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ కాంక్రీట్ అండ్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫార్మల్ ఆపరేషన్స్ చెప్పారు దేనికి ఆ ఈ ఈ ఇయర్స్ అన్నవి మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్నే ఎరిక్సన్ గారు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్నే ఎరిక్సన్ గారు టాయ్ ఏజ్ అని ప్లే ఏజ్ అని చెప్తారు సో ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్నే మనం ప్రీ గ్యాంగ్ ఏజ్ ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ ఆ ఏజ్లోనే కదా వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో టాయ్ ఏజ్ ప్లే ఏజ్ అని ఎరిక్సన్ చెప్తారు ప్రీ గ్యాంగ్ ఏజ్ ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ అండ్ ఇమిటేటివ్ ఏజ్ ఇమిటేటివ్ కూడా ఈ ఏజ్లోనే మనం ఏం చేస్తే వాళ్ళు అదే ఇమిటేట్ చేస్తారు అండ్ ఈ ఏజ్లో లాంగ్వేజ్ నామ్ చామ్స్కి చెప్తారు కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా పిల్లలు నేర్చుకుంటారని సో సెన్సిటివ్ క్రిటికల్ ఫాస్టెస్ట్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ నామ్ చామ్స్కి గుర్తొచ్చారా నామ్ చామ్స్కి అండ్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఫాస్ట్ కూడా ఆఫ్టర్ బర్త్ నుంచి సోషలైజేషన్ ఇస్ ఆల్సో ర్యాపిడ్ ఫిజికల్ గ్రోత్ ఫాస్ట్ ఆఫ్టర్ బర్త్ సోషలైజేషన్ ఇస్ ఆల్సో ర్యాపిడ్ సో పాయింట్స్ అన్ని స్ట్రేట్ టు ద పాయింట్స్ రిపీటెడ్గా అడిగిన పాయింట్స్ అండ్ లేటర్ చైల్డ్హుడ్ లేటర్ చైల్డ్హుడ్ సిక్స్ టు టూ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ దీన్నే మనం గ్యాంగ్ ఏజ్ గేమ్ ఏజ్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఈ ఏజ్లోనే మోటార్ డెవలప్మెంట్ అన్నది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది లేటెన్సీ స్టేజ్ అని లేటెన్సీ స్టేజ్ అని ఫ్రాడ్ గారు చెప్తారు అండ్ ఇండస్ట్రీస్ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ మళ్ళీ ఎరిక్సెన్ గారు సో ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ అంటే సో ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ అంటే గుడ్ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి గుడ్ కిందకి పిల్లలు బిహేవ్ చేస్తారు అండ్ ఇన్ఫీరియారిటీ అంటే బ్యాడ్ ఒకరి ముందు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి సో ఇది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఏజ్ కాబట్టి అక్కడ కాంపిటెన్సీ ఉంటుంది స్కూల్స్ కాంపిటెన్సీ పిల్లల్లో కాంపిటెన్సీ ఉంటుంది సో స్కూల్లో స్పోర్ట్స్ ఇట్లా ఉంటాయని పిల్లలు ఫియర్గా ఫీల్ అవుతారని ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ ఆఫ్ ఎరిక్స్ అని చెప్తారు దీన్నే మనం ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఏజ్ అని కూడా అంటాం సో ఈ లెటర్ చైల్డ్హుడ్ని మనం ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఏజ్ అని కూడా అంటాం సో లేటర్ చైల్డ్హుడ్నే లేటర్ చైల్డ్హుడ్నే పియాజే గారు కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అని మనకు ఒక స్టేజ్ని అయితే ఇచ్చారు నెక్స్ట్ అడాల్సెన్ స్టేజ్ ఇది ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనమాట ఈ అడాల్టెన్ స్టేజ్నే మనం చైల్డ్ నుంచి అడల్ట్హుడ్ అడల్ట్హుడ్ మధ్య ఇది ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ ఫనీ వే అడల్ట్హుడ్ ఈ అడల్ట్హుడ్లో మనకు అంతా తెలుస్తుంది గుడ్ ఏంటి బ్యాడ్ ఏంటి మనం అట్రాక్ట్ అవుతున్నామా ఇన్ఫ్యాచ్యుయేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది సో ఈ ఏజ్లో చైల్డ్ని మనం జాగ్రత్తగా టూ టు ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టీనేజ్ అంటారు కదా సో ఇది చాలా క్రిటికల్ పీరియడ్ అనమాట పిల్లల్లో సో ఈ పిల్ ఈ టైంలో పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూడాలి లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్రెండ్గా మనల్ని పేరెంట్స్ అందరూ ఫ్రెండ్గా ట్రీట్ చేయాలి ఏజ్లో సో ట్రాన్సిషనల్ పీరియడ్ గోల్డెన్ పీరియడ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ల్యాక్స్ ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీస్ ఐడెంటిటీ క్రీస్ బ్రిడ్జ్ పీరియడ్ అడల్సెన్స్ ఈగో సెంట్రిజం స్ప్రింగ్ సీజన్ సో ఇవన్నీ ఇది ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్ మనం గుడ్ వైప్ తెల్లాలా బ్యాడ్ వైప్ తెల్లాలా సో స్ట్రెస్ కానీ స్ట్రాంగ్ కానీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానీ మనం హీరో హీరోని చూసి మనం అలా బిహేవ్ హీరోయిన్ చూసినప్పుడు అలా బిహేవ్ చేయడం సో అవన్నీ ఈ స్టేజ్లోనే పిల్లలకు వస్తాయి ల్యాక్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీస్ వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది తెలుసుకోలేకపోవడం ఐడెంటిటీ క్రిటిజం బ్రిడ్జ్ పీరియడ్ అడల్ట్స్ అండ్ ఈగో సెంట్రిజం స్ప్రింగ్ సిజమ్ సో ఇవన్నీ మనకు అడల్ట్ అండ్ స్టేజ్లో వస్తాయి సో ఇక్కడ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ని రెండు హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ రెండు ప్రభావితం చేస్తాయి సో నేచర్ హెరిడిటీని మనం నేచర్ అది న్యాచురల్గా మనకు అక్వైర్ అవుతుంది అదే ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం న్యూచర్ అంటాం సో హెరిడిటీని మనం నేచర్ అంటాం ఓ ఇట్స్ నాట్ హెరిడిటీని మనం నేచర్ అంటాం ఎన్విరాన్మెంట్ మనం న్యూచర్ అని అంటాం సో డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి ఇది డెఫినేషన్ డెవలప్మెంట్ ఈక్వల్ టు హెరిడిటీ ఇంటూ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇక్కడ మీకు హెరిడిటీ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్ హెరిడిటీ ఇంటూ ఎన్విరాన్మెంట్ హెరిడిటీ ఇంటూ ఎన్విరాన్మెంట్ 
ఈ హెరిడిటీ అనేది ఫిక్స్డ్గా స్టాట్ స్టాటిక్గా ఉంటుంది ఈ హెరిడిటీ ఫిక్స్డ్గా ఇంకా చేంజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే అది హెరిడిటీ అంటే మన వంశ పార్య పరంగా వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డైనమిక్గా చేంజబుల్గా ఉంటుంది ఈ పరిసరాల నుంచి మరో పరిసరానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వాతావరణాన్ని మనం అక్వైర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది డైనమిక్గా చేంజబుల్గా మారుతుంది హెరిడిటీ కెన్ బి బెస్ట్ హీ వ్యూడ్ యాజ్ సంథింగ్ దట్ సెట్ ఇన్ అరేంజ్ బేసిక్ విత్ ఇన్ విచ్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ షేప్డ్ బై ద సపోర్ట్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ హెరిడిటీలో కూడా మన ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క ప్రభావం పడితే దాంట్లో కూడా చేంజెస్ వస్తుంది మై హెరిడిటీ కెన్ బి ద బెస్ట్ వ్యూడ్ యాజ్ సంథింగ్ దట్ సెట్స్ ఇన్ అరేంజ్ బేసిక్స్ విత్ ఇన్ విచ్ అన్ ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్ షేప్డ్ బై ద సపోర్ట్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్